അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് റാപ്പിഡ് ആക്ഷൻ ഫോഴ്സിന്റെ സ്ഥിരം ക്യാമ്പ് അനുവദിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഇന്ന് രാവിലെ കൂടിയ മന്ത്രിസഭായോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്ത് മതസൌഹാർദ്ദം പരിപാലിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ അമ്പെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നും തലപ്പാറച്ചേരിയിലെ കലാപം പോലീസിന്റെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തിന് തെളിവാണ് എന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തലസ്ഥാനത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു ജനങ്ങൾ സംയമനം പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു പ്രത്യേക സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് പൊന്നാരി മംഗലത്ത് താൽക്കാലിക ക്യാമ്പ് അനുവദിച്ചേക്കുമെന്ന് പിന്നീട് നൽകിയ പത്രക്കുറിപ്പിൽ സർക്കാർ വക്താവല്ലേ ഇവളെയും കൊണ്ട് ഓരോ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങി നേരിട്ട് കറന്നു കൊടുക്കല്ലേ വെളിച്ചപ്പാട് പാലില് വെള്ളം ചേർത്തൊന്നും ആരും പരാതി പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ പിന്നെ ഉള്ള സമയം കളയണ്ട വേഗമായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് കറക്കാൻ പറ്റുമോ സരോജനം വേണ്ട ഇനി കാമധേനായിട്ടുള്ള കറക്കൊക്കെ നിർത്തിക്കോളും പട്ടാള ഇറങ്ങാൻ പോണ പട്ടാളി മൂന്ന് പേര് മുക്കിയിട്ട് വണ്ടി നീങ്ങണില്ലടാ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് തള്ളി സെക്കൻഡ് ഗിയറിലോട്ട് തട്ടിയാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവും കുറെ നേരമായിട്ട് തള്ളുന്ന അല്ലാതെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ലല്ലോ ഇതും ഡ്രൈവിംഗ് പാടത്തിലുള്ളതാ ഇനി വണ്ടി അധികം തള്ളണ്ടി വരില്ല ഗോപാലജി അതെന്താ പിലാക്കണ്ടി ബംഗ്ലാവൂന്നിൽ പട്ടാള ഇറങ്ങാൻ പോവാ എക്സ് അല്ല ഒറിജിനൽ ഇത് പുലിവാല ആവട്ടം അത് തന്നെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോളി അപ്പോഴേക്കും പട്ടാളെത്തും തലപ്പാറച്ചേരിയിൽ എന്തോ കുഴപ്പോ വയ്പോ ഉണ്ടായും ചെയ്ത് പൊന്നാരി മംഗലത്ത് പട്ടാളം ഇറങ്ങണ എന്തിനാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അവിടത്തെ കുഴപ്പം കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ പട്ടാളത്തെ ഇറക്കണത് നാട്ടിൽ എവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടായാൽ ഇറക്കാനാ നമ്മുടെ കാലക്കേരുന്ന സർക്കാരിന്റെ കുറച്ച് ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം ഈ പൊന്നാരി മംഗലത്തായിപ്പോയി മാത്രല്ല ബംഗ്ലാവൂന്നിൽ വാച്ച് ടവർ കെട്ടി നോക്കിയാ അവർക്ക് ആ ചേരി കാണും ചെയ്യാ അതിന് പഞ്ചായത്ത് സമ്മതിച്ചു സർക്കാർ സ്ഥലം വിട്ടു കൊടുക്കണതിന് പഞ്ചായത്ത് എന്തിനാ അറിയണേ ഞാൻ തന്നെ വിവരം അറിയണേ ഞങ്ങളുടെ ലീഡറെ വീട്ടിൽ നിന്നാ നമ്മുടെ പോലീസുകാരും നാട്ടുകാരും തല്ലല്ലേ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന് കൊഴപ്പുള്ളൂ പട്ടേലും വന്ന് തല്ലേ കൊല്ലി ചെയ്താല് ഇവർക്ക് ഒരു കൊഴപ്പില്ലല്ലോ എന്നാണ് പൈസായികവും മൃഗീയവുമായി മുഖ്യം വിളമ്പിയത് ചതിച്ചൂലോ എന്റെ ഭഗവതി ഈ പട്ടാള ഇറങ്ങിയാൽ പിന്നെ അവിടെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വഴി അടക്കാൻ പറ്റുമോ വായിച്ചിട്ടില്ല പേപ്പറിൽ പട്ടാള അവിടെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു ഇവിടെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു അപകടത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ വെളിച്ചപ്പെട്ടപ്പോഴൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വെളിച്ചപ്പാട് വേണ്ട സഖാവേ ഭഗവതി കളിയാക്കണ്ട കളിയാക്കണ്ട ഈ ഗുളിക പണിക്കൊരു പ്രശ്നം വെച്ചപ്പോഴേ പറഞ്ഞല്ലേ ഈ നാട്ടിൽ എന്തൊക്കെയോ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എന്നിട്ട് ഭഗവതിക്ക് വല്ല പരിഹാരം ചെയ്തോ ഇല്ല വരണമൊക്കെ അനുഭവിക്കല്ലേ 
ആ ഇതിന്റെ പുറത്ത് കറിയുള്ള കച്ചവടക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഭാഗത്തു ഇവിടെ പട്ടാൾ ഇറങ്ങാൻ പോകണ്ടേ പട്ടാളി ആ പൊയ്ക്കോ പൊയ്ക്കോ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പേടിക്കാൻ മാത്രം ആളെ പിടിച്ച് വിഴുങ്ങൊന്നുമില്ല പട്ടാളം ഞാൻ പണ്ട് ഡെറാഡു ഉള്ളായിരുന്ന പോ കയറിൽ പിടിമുറുക്കി വലത് കാല് ഉയർത്തി ഇടതു കാലിൽ ഊന്നി വലത് കാലെടുത്ത് പുറത്തമർത്തി വലത് കാൽ പെരിവിരലിൽ ഊന്നി കശേരുക്കളെ തഴുകി ഇന്ന് ഏത് ഞരമ്പം പിണച്ചോണ്ടാണാവോ നിന്റെ അച്ഛൻ വരുന്നത് സായപ്പനെയും മാതാമിയും പിഴിയാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് തിരുമാരുടെ കൂലി മുതലാക്കാൻ അച്ഛൻ തന്നെ എണ്ണ പതിൽ കിടക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അച്ഛൻ അവിടെ ഉണ്ട് സ്വന്തം തടി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തിരുമി പഠിക്കാൻ തന്ന എനിക്കിത് വരണം വിശാല അപ്പഴേ പറഞ്ഞതാ അവളുടെ കരിനാക്ക് പലിച്ചു അച്ഛാ മോളെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വാ ഇവന്മാരെ എന്റെ കഴുത്തോടിച്ചിട്ടിരിക്കോ ഓ ആ എംബോക്കിനെ ഇപ്പൊ തന്നെ കെട്ടിയെടുത്ത അവനോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ അവനൊന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം കാണിക്കേണ്ടത് കാണിക്കേണ്ടവരെ കാണിച്ചാ മതി ആ കാണിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ നിന്നാലേ പിന്നെ കാണിക്കാൻ കാണിക്കണ്ടാവൂല ഇയാൾ കൊറേ നേരായില്ലോ കണക്കുണ 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 വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പേടിക്കൊന്ന് വിചാരിച്ച അപ്പൊ തനിക്ക് അത് കിട്ടിയില്ലേ താൻ അനുസരിച്ച് ഇനി കോടതിയെ കൊണ്ട് തന്നെ അനുസരിപ്പിക്കടോ നേരെ നോക്കി സംസാരിക്കടോ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോകില്ല ആ പേടി എനിക്ക് ഇല്ലടാ പോലീസുകാരാ ഇവന്മാരെ എന്നെ ഒന്ന് ചവിട്ടി തിരുമിയതാ എന്റെ ഞരമ്പ് ഒന്ന് പഴച്ചു നല്ല തിരുമുകാരാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ് ശരിയായില്ലോ ശരിയായി ശരിയായില്ലേ എന്ത് സുഖ ഇനി ശരിയാകേണ്ടത് തന്റെ കേസാ അപ്പൊ പറയ് എന്തായി തന്റെ തീരുമാനം എപ്പോഴും സ്റ്റേഷൻ കിട്ടണം കേശവൻ സാറേ ആ വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വെച്ചേരി നായരേ അത്ര തിടുക്കുള്ള കെട്ടുമാണ് പിന്നെ എന്തിനാണോ ഓലത്താൻ പോയത് വീട്ടിൽ കയറി വന്ന് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂക്ഷിക്കണം പോലീസുകാരന്റെ നിഘണ്ടുവിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഭാഷയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ പ്രയോഗിച്ചത് എന്നെ കൊണ്ട് വെറുതെ ഡിക്ഷണറി തുറപ്പിക്കല്ലേ അയ്യോ വൈറ്റ് ഹൗസ് കത്തുമ്പോ ബുഷിന്റെ ഒരു വീട് കത്തിക്കില്ല വൈറ്റ് ഹൗസ് കത്തിയോ അയ്യപ്പോ ഇന്ന് വെളുപ്പിന് ആറേ മുപ്പതിന് അയ്യോ കത്തിയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷന്റെ വാടയോ തരുന്നില്ല എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് ഒഴിഞ്ഞു തരാന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പോ അതുമില്ല ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ സർക്കാർ കോടികളെ മുടക്കാൻ പോണത് പിന്നെ ഈ പൊന്നാരിമംഗലത്തേക്ക് സായിപ്പ്മാരും മതാവന്മാരും ഒഴുകല്ലേ ആ കെട്ടിടം കിട്ടിയിട്ട് എന്റെ തിരുമ്മ കേന്ദ്രം ഒന്ന് വികസിപ്പിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോ അതെ ഞങ്ങളവിടെ തിരുമ്മ ഡെയിലി കള്ളമാരെ നിങ്ങളൊന്ന് നിർത്തിക്കാൻ ഇതിന് വലിയ പ്രശ്നത്തിൽ ഈ ഗ്രാമം പട്ടാളം വരുന്ന വിവരം നായര് അറിഞ്ഞു കാണല്ലോ വരട്ടടോ പട്ടാളം വന്നിട്ട് വേണം ഇവിടുന്ന് ചെലവന്മാരെ ഒന്ന് തുരത്താൻ പട്ടാളം കൂടി വന്ന എന്റെ അവസ്ഥ പിന്നെ എന്താവോടു വില പോകുന്നു ഉറപ്പാ അതിനു മുമ്പ് താൻ എന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓണം കയറാൻ മൂലെ കൊണ്ട് തട്ടടോ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആകെ ഒരു അടക്കാൻ മോഷണോ തേങ്ങാ മോഷണോ പട്ടാളം കൂടി വന്ന അതും നിന്ന് പോവും താൻ പറ തന്റെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ആരെങ്കിലും ഞാൻ പിടിച്ചു തുരുട്ടാം അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം മാറ്റം ഇതിനിടയിൽ സാറിന് ഇവിടുന്ന് തട്ടാനോ എന്റെ പടച്ചോനെ അയ്യോ ഒന്നും നിക്കണേ പട്ടാളത്തിനെതിരെ നാളെ മുതൽ പൊന്നാരി മംഗലത്ത് പ്രതിഷേധം ആലി കത്താൻ പോവാ ആലി കത്തിക്കാനുള്ള ഫണ്ടിലേക്ക് ഉദാരമായി സംഭാവനകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എടോ മൊയ്ദ് പിലാക്കണ്ടി താൻ പല സമരത്തിന്റെ പിരിവിനോട് വന്നിട്ടില്ലേ ഞാൻ തന്നിട്ടില്ലേ പൂവല്ലോ എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ താൻ എന്റെ കൂടെ നിക്കണം പട്ടാളത്തെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം ഒന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യം കാക്കണവരല്ലേ അവര് നായരെ ചതിക്കരുത് പിരിവ് തന്നില്ല സമരം പൊളിക്കരുത് നാളെ അങ്ങാടിയിൽ ജനകീയ പ്രതിഷേധത്തിന് തുടക്കപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ എന്ന വനിത തന്നെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഈ പൊന്നാരി മംഗലം പഞ്ചായത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റവും ഭയക്കുന്ന വീരന്മാരായ പട്ടാളക്കാർക്ക് ക്യാമ്പിന് സർക്കാർ സ്ഥലം വിട്ടുകൊ വിട്ടുകൊടുത്തതിന്റെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് പ്രിയമുള്ളവരെ ിവാസികളെ <laughs> 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 നാടും വീടും ഉപേക്ഷിച്ച് രാജ്യം കാക്കാൻ വെയിലത്തും മഴയത്തും തണുപ്പത്തും ജീവിതം ഹോമിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട
നിങ്ങൾ സഹായിക്കല്ലേ വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഗൾഫ് യുദ്ധത്തിൽ പോലും അമേരിക്കൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഭാര്യമാരവരെ വിമാനത്തിൽ ഇറക്കി കൊടുത്തില്ലേ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പണ്ട് ഞാൻ ഡെറാഡൂൺ ആയിരുന്നപ്പോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഡെറാഡൂൺ പറയരുത് എന്ന് പോരാത്തതിന് പട്ടാളത്തിന് ഒരു വക്കാലം പിന്നെ ഡെറാഡൂൺ ഡെറാഡൂൺ അല്ലാതെ കോയമ്പത്തൂർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ ഇയാൾ എന്താ പറയണത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സുഹൃത്തുക്കളെ പട്ടാളം പൊന്നാരി മന്ദലം വിട്ടു പോവുക എന്നിട്ടും പട്ടാളമുട തമ്പടിക്കാൻ മുതിർന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ശവങ്ങളിൽ ചവിട്ടിയിട്ട് വേണം അവർക്ക് ഈ മണ്ണിൽ കാലുകുത്താൻ എന്നിതാ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു ഓരോ പുൽക്കൊടിയിലും ഓലത്തും ഭൗജി മേ ധാഗ്യ ഇതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നാട്ടുകാരെ പൊന്നാരി മംഗലത്തെ കാക്കാൻ
ചായ ബഹളം കൂട്ടലാണ് അപ്പാച്ചി ചായ എടുത്തു വരാ ഇന്നലെ രാത്രി അതിൽ കൂടെ പോകുമ്പോ പാട്ടും കൂത്തൊക്കെ കേട്ട് എന്നാണ് നമ്മളെ ചെത്തുകാരൻ ബാസ് പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ പുറത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതിനുള്ള സമയമായിട്ടുള്ള ഹംസേ സ്ഥലത്തെ സ്ഥിതി വിവര കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് പൊട്ടാളം പുറത്തിറങ്ങി കളിക്കൂ അത് ഞങ്ങളുടെ കാലത്തും അങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാ ബഹുവചനം വേണ്ട ഞങ്ങളെ കാലത്ത് അതെ പട്ടാളം ഇപ്പൊ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആരും കണക്കാക്കണ്ട ഓരോ ജീവൻ രക്ഷാ പോളിസി എടുത്താൽ അവരവരുടെ കുടുംബത്തിന് പോയിരിക്കും എപ്പോഴാ അവരുടെ തോക്ക് പൊട്ടുക എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെയോ അനർത്ഥങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പ്രശ്നം വെച്ചാലോ ഇന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ വേറെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ അല്ലേ പ്രശ്നമാവണം ഈ നാട്ടാരെ അനുഭവിക്കും വേണം അല്ലെങ്കിൽ ആരോടെങ്കിലും അഭിപ്രായം രൂപീകരിച്ചാണോ സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി ഇതാണോ ജനാധിപത്യം ഇത് ജനാധിപത്യം അല്ല വില കണ്ടി ഇതിന്റെ ജായ ക്ലാസ്സാ വില കണ്ടിയേട്ടാ ഈ പട്ടാളക്കാരുടെ മുടി വെട്ടാൻ ഓർഡർ കിട്ടുമോ ഒരു പത്ത് തലയിട്ടിരുന്നെങ്കിലേ കണ്ടിയേട്ടൻ നിന്റെ അപ്പന്റെ നിന്റെ തല അവരെ എടുക്കാണ്ട് നോക്കിക്കോ പഹായ അവനെ കളിയാക്കണ്ട പിലാക്കണ്ടി വിക്കും വെച്ച് ഒറ്റ പ്രാക്ക് മതി നാല് പ്രാക്കിന്റെ തൂക്ക ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിയാർന്ന ആ പട്ടാളത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെടാതെ നോക്ക് അവര് തോക്കെടുത്തൊന്ന് പിഷ്കോ ഒന്ന് കാച്ചാണ്ടല്ല പിന്നെ പുഷ്കോ ഒന്ന് വിളിക്കാൻ ആള് ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല നിന്ന് ഇളിക്കലട കുട്ടി പിശാശ നീ തിരുമാൻ സായിപ്പിനെ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്മീഷൻ മേടിച്ച് മുങ്ങിയിട്ട് നാളെ എത്ര ഇടാ ഞാൻ തിരുമാർക്ക് കൂലി കൊടുത്ത് മുടിഞ്ഞു ഞാൻ സർച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണോ നിന്റെ ഒരു സർച്ച് കന്യാകുമാരിയിലെ ഏതോ ട്രാവൽസിലെ ഗൈഡാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവന് ഈ പണി ഏൽപ്പിച്ചപ്പോഴേ വിശാലം പറഞ്ഞതാ ഞാൻ കേട്ടില്ല നിന്ന് ഇളിക്കാതെ ആ കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ ഗേറ്റിലോ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തോ കറങ്ങി നടക്കണ ഏതെങ്കിലും സായിപ്പോ മദാമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വാടാ അതിനോർക്ക് മനുഷ്യകോലം തന്നെ വേണ്ട ഗോപാലജി ഇതാരാ ഇതാണ് പട്ടാമ്പി സാറ് പട്ടാമ്പിയ പട്ടാമ്പി അല്ല പട്ടാമ്പി പാലക്കാടൻ പട്ടര പട്ടാളം പട്ടാളം ഹലോ തന്നെ തന്നെ എന്താണ് വിളിച്ചാ പറയാൻ മടി താൻ കാര്യം എന്താ നിറഞ്ഞാലേ കേറുള്ളു അതല്ല അങ്ങോട്ടല്ല മുമ്പോട്ട് ഒന്ന് വേഗാവട്ടോ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വെപ്പുണ്ട് അത് മുടക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ചെറുക്കൻ ഇത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണോ പട്ടാളത്തിന് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സംശയം തോന്നിയാൽ ഞങ്ങൾ ആരെയും പൊക്കും ഞങ്ങളെ അതെ എന്നാ നമുക്ക് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ഗോപാലജി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് വീട്ടിൽ പോയി വിവരം പറയും ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പിലേക്കോട്ടെ വിവാഹത്തിൽ പൂടെ കൂട്ടി കളിച്ചാലി പേര് പോയി നോക്കാം എന്താ തന്റെ പേര് തനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അറിയോ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല സാറേ അതൊക്കെ പിന്നീട് തീരുമാനിക്കാം ചോദിച്ചു മാത്രം പറയും അതിൽ താൻ എന്തിനോട് കരയുന്നു എടോ താൻ എന്തിനാ കരയുന്നു എടോ ഞാൻ തന്നെ കൊല്ലാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നല്ലോ ഇവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാ ആ 
ഏയ് സ്റ്റോപ്പ് സ്റ്റോപ്പ് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ നിന്നാ മതി ഒറ്റ മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്വാസം പിടിച്ചോട്ടെ ധൈര്യത്തിന്റെ മുണ്ട് നിറഞ്ഞ ആരും കാണണ്ട കേട്ടോ നാളെ എല്ലാ എഡിഷനിലും കളറിൽ തന്നെ കേറണം ശരി സാർ നാളത്തെ പത്രത്തിൽ തന്നെ കേറുവോ കേറും നിന്റെ ചരമ വാർത്ത ഡോ ഈ തൊണ്ടി സാധനം ആ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ വീട്ടുപേരോ അതോ ആ വീട്ടുപേര് സ്ഥലപ്പേരൊന്നുമല്ല എന്ത് ഈ സ്റ്റൈല് കണ്ട് നാട്ടുകാരി എനിക്ക് ഇട്ട പേരാ പിന്നെ ഞാൻ അത് സ്ഥിരമാക്കി സംശയിക്കണ്ട എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ഗബാർ കേശവൻ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ വിവിധ ഭാവങ്ങളിൽ കൊള്ളാം ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളിൽ ജീവൻ പണയം വെച്ച് നടത്തിയ ധീര വേട്ടകളാണ് ഞാനാണ് ഈ ഏരിയയിലെ സാറിന്റെ സ്ഥിര വേട്ടമൃഗം ഓഹോ അതിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ആരാ എന്താ കാര്യം ഞാൻ ആർ എ എഫ് ക്യാമ്പ് ആ ബംഗ്ലാവിൽ കുറെ മൽഗുണന്മാര് വന്നിറങ്ങിട്ടുണ്ടെന്ന് കേട്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും എന്തിന് പോലീസ് തന്നെ വേണം നിന്റെ മുറി പോണം വരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് പറ സാറേ ഞാൻ പട്ടാഭിരാമൻ മേജർ പട്ടാഭിരാമൻ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സഹായത്തിനും പോലീസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ആരെയും കാണാഞ്ഞോണ്ട് തിരഞ്ഞിറങ്ങിയതാ അയ്യോ സത്യോട് സഹായം വേണം എന്നറിഞ്ഞില്ല സാർ ആ ക്യാമ്പിലേക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് പാല് വേണമായിരുന്നല്ലോ അയ്യോ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഇപ്പൊ കറവ് ഇല്ല സാർ സത്യമായിട്ടില്ല ഞങ്ങളിവിടെ വന്ന അത്ര പിടിച്ചില്ലെന്ന് അറിയാം എളക്കല്ലേ അല്ല സാർ ആളറിയാതെ വേണ്ട വേണ്ട അഭ്യാസം നടക്കണ്ട പാലവിടെ കിട്ടുന്ന പറയാൻ പറയാം ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഏക കറവക്കാരനാണ് നാരായണൻ കറവ നാരായണൻ പകല് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് അമ്പലത്തിൽ കാണും ആ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മണി മണി പോലെ വേണം പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ആളെ വിട്ട് വിളിപ്പിക്കാം സാർ ഏ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്തിനാ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോട്ടെ കേബർ സാറേ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണും നമുക്ക് കാണാം കാണണം ആ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുതലില്ലേ സാർ താൻ പോയ ആ പിലാക്കണ്ടി എവിടെ നിന്ന് തപ്പടോ ഇതിലും ഭേദം വല്ല മുത്തങ്ങയിലേക്ക് ഇറാക്കിലേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റം വാങ്ങിക്കുന്നതാ അതെ നമ്മളെല്ലാരും ഇവിടെ പോണോ പട്ടാളോടെ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോ പുഷ്കു എന്താ വെള്ളരിക്കപ്പെടണോ ഇത് അങ്ങനെ വിടാൻ പറ്റോ ഇന്ന് സൂര പൊക്കി നാളെ നമ്മളെ പൊക്കിൽ എന്താ ഉറപ്പ് ഇവനാ ഇവനാ ഇങ്ങോട്ട് വേണോ ഞാനാ താനാണ് ഇവിടുന്ന് ഏതാ അല്ലേ ഏ അങ്ങനൊന്നുമില്ല കേരളത്തിലും കേന്ദ്രത്തിലും ചെറിയൊരു പിടി അതും വെച്ചു വെളിച്ചിലെടുത്താലുണ്ടല്ലോ തന്റെ കേന്ദ്രവും സ്റ്റേറ്റും കൂടെ ഞാൻ ഒന്നാക്കി കളയും മനസ്സിലായോ സാറ് പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ എല്ലാരും മാറി തരാ സാറ് പോയട്ടെ എല്ലാരും പാവത്തം മാറാല്ലേ നീന്താടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് നിൽക്കണ പട്ടാളക്കാരി തന്നെ പേടിപ്പിച്ചോ ഏയ് പേടിപ്പിച്ചൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചു ആ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന പോലെ കുഴപ്പക്കാരനൊന്നല്ലേ ഞാനിത് എത്ര കണ്ടതാ ഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യ ഗേറ്റ് തൊട്ട് തോക്കും കുത്തി പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ യുവമാരല്ലേ എന്നാലും എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠം എന്നും ഇങ്ങനെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരണമെന്നില്ല ഓരോ ജീവൻ രക്ഷ പോളിസി എടുത്താൽ അവരവരുടെ കുടുംബത്തിന് ഉപകരിക്കും മജത്തുംകാരില്ല ഓന്റെ ഒരു ബിരിയാണി കച്ചവടം അതിന്റെ ഒരു പോളിസി അണ്ണനെ ഒന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ആർ എഫിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ എഴുതി കൊടുത്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടില്ല എന്ന് അവിടെ ബോർഡറിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് കഴിയായിരുന്നു വരുന്ന വഴിക്ക് എന്തിനാ എന്റെ ലിക്കർ കോട്ട സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അതോ ഞാനും കൂടെ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിൽ അമ്മി കുളിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാ ഞാൻ നിന്റെ അപ്പത്തിന് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്റെ കുടി കൺട്രോൾ ചെയ്തോളാന്ന് ആ അത് ശരി ലിക്കർ കോട്ട ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ഫ്രണ്ട്സും കമ്പനി ആയിട്ട് ല
സ്പെഷ്യൽ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് തെന്നെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്ന പച്ചക്കറി ആക്കാനോ ആ നിനക്ക് അവിടെ ഫ്രണ്ട്സും ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്ക് ഇവിടെ ആരും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ നിന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ താല്പര്യമില്ലേ പയ്യോ ഞാൻ എനിക്ക് സ്വയം ക്യാൻസൽ ചെയ്തോളാം അതല്ല ഇത്രയും നല്ല ആൽക്കഹോളിക് വെതറുള്ള സ്ഥലത്ത് വൈകുന്നേരം ആ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുപ്പി ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് നാലെണ്ണം ഒഴിച്ച് ഗ്ലഞ്ചം ഗ്ലഞ്ചം ഗ്ലഞ്ചൻ അടിച്ചിട്ട് ആ വാസ്റ്റ് അവന്റെ മോളി കയറി ഇരുന്നാണ്ടല്ലോ ഓ എനിക്ക് പുതിയായിട്ട് പാടില്ല എന്നിട്ട് വേണം അതിന്റെ മോളിയും താഴോട്ട് വരാൻ ഇതാ പറഞ്ഞത് ശരിയാവില്ല ഒരു കാര്യം ശരിയാവില്ല തവറിന്റെ മോളിൽ ഇരിക്കില്ല ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിക്കാലോ അണ്ണാ പ്ലീസ് ഞാൻ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടാക്കില്ല കർത്താവ് സത്യം വേണമെങ്കിൽ എന്റെ കോട്ടയം രണ്ട് പേർക്ക് വരാം രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടെന്ന് ആഹ്വാനിക്കാനാണ് അപ്പോ മൂന്നെണ്ണം മഴ വേട്ട വെറുതെ എങ്ങനെയും തൂങ്ങണോ പോടാ വെഞ്ചം പറ്റി വല്ല ചിട്ടി കമ്പനിക്ക് ആ ജ്വല താവിലെ നിൽക്കാറായില്ലേ പോയി പറഞ്ഞ ഭൂപൻ ടിച്ചു കൊല്ലാന്ന് ഈ സാറു വല്ല നേരത്തെ നേരിട്ടുണ്ടാ ഞാൻ തന്നെ ഈ പടം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തവണ കാണുന്നത് എന്താ നിനക്ക് ഷക്കീല പടം കാണിച്ചാ എടാ എന്നും പട്ടാളക്കാരുടെ പടം കാണിച്ചു ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ധർമ്മം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനാണ് സാറിന്റെ ശ്രമം പഠിപ്പിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു ഉള്ള ധർമ്മം ഇല്ലാണ്ടാകാതിരുന്നാ മതി ഹിന്ദി പറഞ്ഞത് ഞാൻ പട്ടാളക്കാരി നെരിങ്ങിയ 
ഗോപാൽജി ഒരു ഇരുപത് രൂപ കുറവുണ്ട് അടുത്തവണ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതെ കടമൊക്കെ അങ്ങ് ബാറി പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടാ എടാ നിന്റെ ഒക്കെ പ്രായത്തില് ചൂടും തണുപ്പും സഹിച്ച് അതിർത്തിയിൽ ഉറക്കം ഒഴിച്ച് കിടന്നതിന് കിട്ടണതാ ഈ മിലിറ്ററി കോട്ട അതിലേ മണ്ണിട്ടളക്കരുത് കേട്ട അടുത്ത തവണ ശരിയാക്കും ഒരു ഇരുപത് രൂപയ്ക്കുള്ള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു കടവില്ല ഈ കറവക്കാരൻ നാരായണന്റെ വീട് എവിടെയാ കറവക്കാരൻ നാരായണോ ആ ഓ നമ്മുടെ വെളിച്ചപ്പാട് അതിപ്പൊ വീട്ടിൽ കാണൂല അമ്പലത്തിൽ കാണും അമ്പലത്തിലോട്ട് ചാവോ സീത ചാവോ സീത ചാവോ താങ്ക് യു കുറഞ്ഞാലായിട്ട് മുങ്ങി നടക്കായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് മാസം പാലിന്റെ കാശ് കിട്ടാണ്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കിട്ടിയാ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷാവും എന്താണ് പട്ടാളം അമ്പലത്തില് തെരഞ്ഞു നടന്ന് കാണാനിട്ട് എങ്ങോട്ട് വന്നത് എന്തിന് പട്ടാള ക്യാമ്പിലേക്ക് പാല് വേണം അത് പറയാൻ വേണ്ടിയാ വന്നത് അത് ശരി എന്നാ പോക്കോളൂ വഴി ഉണ്ടാക്കാം അമ്മേ വഴി ഉണ്ടാക്കാം രക്ഷപ്പെട്ടു കൃഷ്ണൻകുട്ടി സർ ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് മരങ്ങൾ ദൂരമല ചുവന്ന കൊടി കൊടികെട്ടിയ വടി ബോർഡ് ആൾരൂപം എല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് സർ ആ ബെസ്റ്റ് ഗൺ എയിം ചെയ്യുന്ന പട്ടാളക്കാരൻ തന്റെ പ്രതിയോഗിയെ മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ മലയും കോപ്പും ഒക്കെ കാണാൻ പോയാലേ ശത്രുവിന്റെ ബുള്ളറ്റ് നിന്റെ നെറ്റി തുളയ്ക്കും ബി നെപ്പോഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്ത ശരീരം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല ചിറ്റ ഏകാഗ്രത മനസാന്നിധ്യം ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനം മനസ്സിലായോ ക്യാമ്പിലേക്ക് പാല് പാല് കടന്ന് കൊടുക്ക മനസ്സിലായല്ലേ അവിചാരിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളിൽ ഡിസിപ്ലിനും മനസാന്നിധ്യവുമാണ് ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ രക്ഷാകവല പ്രതിസന്ധിയിലും ധൈര്യം കൈവിടരുത് ഇവിടത്തെ ബിസിനസ് നമുക്ക് പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ലക്ഷ്മി നിന്റെ പശുക്കുട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നേ വാ മോളെ വാ വാ അയ്യോ ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിക്ക് ഈ വക വെടിശബ്ദം ഒന്നും പരിചയമില്ല നിങ്ങൾ അതിന് എവിടെ കിട്ട് ആ വാ 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 കെട്ടാം കെട്ടാം ഹെൽപ് ചെയ്യണോ എന്നാ പശുവിനെ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉടറെ പട്ടാളാണെങ്കിൽ അതിർത്തിയിൽ കുറച്ച് പശുവിനെ അഴിച്ചു വിട്ടാ പോരെ അല്ലേ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി साल पहले मुझे तुमसे प्यार था सो साल पहले मुझे तुमसे प्यार था सो 
साल पहले मुझे तुमसे प्यार था मुझे तुमसे प्यार था सो साल पटरा पटरा आरे ना उड़ा वाली इड में ले ले जट्टे दार ले ना पड़ता लाये गए तूने ले बट्टा तो डर गया ना डर गया नहीं ले ना क्या आएगा नहीं ना अब ना तो ले ना ये कुमार ने उन्ने 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 गाने चेरा बंदे को मारने में ये भी जीवित है सारे की लगता है डर गया ना जट्टे गाएगा मोने नुपे <laughs> 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 प्रश्न <laughs> 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 सो साल पहले मुझे तुमसे प्यार था आज भी है और कल भी रहेगा तभी यू से तुझसे मिलने किया बेकरार था किया बेकरार था अच्छा 
തന്നെ കൂടാത്തണം എന്റെ തല പൊട്ടി തെറുപ്പിച്ച് നിനക്കും അപ്പോഴും താൻ പണിക്കിറക്കും കൂടി ഇവിടെ സുഖമായി കഴിയാൻ അവൻ ചെയ്ത കൂടാത്രമല്ലേ ഇത് പോട്ടെ ഉടുത്തൊരുങ്ങിയേ പോണ് വേഗം തൂക്കി മഹിളാ രത്നം വ്യാഴം മറിഞ്ഞിരിക്കാണ് രോഗപ്രശ്ന സമയം സൂക്ഷിക്കണം കുംഭരാശിയാ ഇവരാ പ്രശ്നം ഇനി ആരാ പ്രശ്നം ഒന്നും തോന്നരുത് സുഖമില്ലാത്തോണ്ടാ കണ്ടകശനി കൊണ്ടേ പോന്ന എന്റെ കണ്ടകശനി ഞാനെന്നെ കാണിച്ചോടോ എന്താ കുമാരേട്ടത് ഭഗവതി എനിക്ക് അങ്ങനെ വക അറിയില്ല നന്നായിട്ട് വരയ്ക്കും അല്ലേ എനിക്ക് വരയ്ക്കാനും അറിയില്ല ചെയ്തതും പറഞ്ഞു ഉണയും പറയുന്നു ഒരു മുട്ട കൊണ്ടൊന്നും തെളിക്കുന്ന തലയല്ലടോ ഈ കുമാരേട്ടത് ഉപ്പേ അയ്യോ ഇതുപോലെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ടും പെൺപിള്ള ഈ ജോത്സ്യർ എന്നത് അടക്കി നിർത്തിക്കോണം പേരിലൊരു കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെന്ന് കരുതി പതിനാറായിരത്തി എട്ട് കെട്ടാനാണ് പൂതിയെങ്കിൽ ഇവന്റെ ആ കണ്ടത് നന്നായി ഞാൻ ആഫീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കായിരുന്നു കുട്ടിക്ക് മണിയാടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ടു മൂന്നാഴ്ച മുമ്പ് അയച്ചതാ പഴയ അഡ്രസ്സിൽ തന്നെ പതിവുപോലെ അവിടുന്ന് റീഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുക വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കാന്ന് വെച്ചാ അയക്കുന്ന ആളിന്റെ അഡ്രസ്സും അറിയില്ലല്ലോ ഔദാര്യം കൊണ്ടാണെന്ന് കരുതണ്ട അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതി ഒപ്പിട്ടുള്ളൂ അഡ്രസ്സിന് പകരം പഴയ വല്ലവ് തന്നെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഹലോ ഒന്ന് നിന്നേ എന്താ അപ്പൊ പട്ടാളക്കാരെ കുറിച്ച് മൊയ്തു പിലാക്കണ്ടി പറഞ്ഞ നേരാണല്ലേ എന്ത് സ്ത്രീലമ്പടമാരാണെന്ന് അയ്യോ അല്ല പിന്നെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഡ്രസ് മാറുന്ന ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയതോ അയ്യേ ഒളിഞ്ഞു നോക്കിയേ ഞാനോ കുട്ടിക്ക് ആള് തെറ്റിതോ പച്ച ഫുൾ സ്ലീവ് ടീഷർട്ട് കറുത്ത ജീൻസ് എന്നിട്ട് ഞാൻ നിലവിളിച്ചപ്പോ മതിരി ചാടി ക്യാമ്പിലേക്ക് ഓടി ഇനി കൂടുതൽ തെളിവ് വേണോ സത്യമായിട്ട് ഞാൻ കുട്ടി ഡ്രസ് മാറുന്നത് നോക്കിയതല്ല പാട്ട് കേട്ടപ്പോ കുട്ടി ആരാന്ന് അറിയാൻ പാടുന്ന ആരാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കിയതാ അല്ലാതെ ആ മതി മതി നോണ പറഞ്ഞു കഷ്ടപ്പെടണ്ട അയ്യോ കുട്ടിയെ ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാ വിശ്വസിപ്പിക്ക സത്യമായിട്ടും പാട്ട് നന്നായിരുന്നു പാടുന്ന ആരാന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷോട്ട് നോക്കി പോയതാ ഞാൻ നോണ പറയില്ല യുനോ ഐ എം എ മേജർ അതെന്താ മേജർ മാർക്ക് നോണ പറഞ്ഞൂടെ ശരി ശരി ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ പക്ഷേ പകരം എനിക്ക് കുറച്ച് ഡെപ്പോസിറ്റ് ക്യാൻവാസ് ചെയ്തായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ ആർ ഡി ഏജന്റാ കുട്ടി അതിന് എനിക്ക് ഇവിടെ അധികം പരിചയക്കാരൊന്നും ആയിട്ടില്ല പുറമേന്ന് വേണ്ട ക്യാമ്പിലെ മുഴുവൻ പട്ടാളക്കാരും ചേർത്ത് തന്നാ മതി നോക്കു കുട്ടി ഞാൻ അവരുമായിട്ട് അത്ര അടുപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനും മാധവട്ടനും എന്നീ മാത്രമേ ആർമിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് സി ആർ പി എഫിന്നും മറ്റു ഫോഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വന്നവരാ മാത്രമല്ല ഞാൻ അവരുടെ കമാൻഡന്റ് അല്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ അവരോട് സാറിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ വേണ്ട സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് എല്ലാവരോടും പറയേണ്ടി വരും മാത്രം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല കുട്ടി ഒരു സഹായം ചോദിച്ചാൽ സന്തോഷമുള്ളൂ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് സൗകര്യം പോലെ ക്യാമ്പിലേക്ക് വന്നോളൂ പിന്നെ മുഴുവൻ പേരും ചേർക്കാൻ പറയുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു നാലഞ്ച് പേരെ അവിടെ ഉള്ളൂ അവർ ചേർക്കാം ഏ അപ്പൊ ശരി ഓക്കെ ശുക്രിയ എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ വറ്റി കുത്തിയിട്ട് തന്നെ അല്ലാണ്ടെന്താ പറയാ മേലനങ്ങാൻ ഒരു പണിയിട്ട് ഇല്ലേ തിന്നാനാണെങ്കിൽ വേണ്ടോളും ഉണ്ട് ഇനി അതങ്ങോട്ട് ദഹിപ്
എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ അല്ല ലക്ഷ്മിക്ക് പുല്ല് തിന്നാ ഒരു മടി ദഹനക്കേട് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു കറവ കഴിഞ്ഞ എവിടെ കിടന്ന് കറങ്ങരുത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നോട് ഓ അത് തന്നെ ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിപ്പിച്ചത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ രാജസ്ഥാൻ ക്യാമ്പിലായിരുന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു വറീതേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരൻ കേണലിന്റെ ഓർഡറിലായിട്ട് നമ്മുടെ മാധവേട്ടനെ പോലെ മാധവേട്ടന് പിന്നെ കുടുംബവും കുട്ടികളും ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വയ്ക്കാം വറീതേട്ടന്റെ സ്ഥിതി അതല്ല വളരെ ചെറുപ്പത്തിലെ പട്ടാളത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കല്യാണം കഴിച്ചു ആറ് കുട്ടികളും ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ വിചാരം വല്ല മൂപ്പർക്കുണ്ടോ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ കൂടിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം കുളിമറിയിൽ കാലിതെറ്റി ഒറ്റ വീഴ്ച നടുവനായിരുന്നു ഇഞ്ചൂർ പെട്ടെന്ന് പിരിഞ്ഞു പോരേണ്ടി വന്നു പാവം വറീതേട്ടൻ ആ കിടപ്പ് കുറെ കാലം കിടന്നു മറ്റും മരിച്ചു പിരിയുമ്പോ കിട്ടിയ കാശ് മുഴുവൻ കടം വിട്ടാൽ മാത്രമേ തെങ്ങുള്ളൂ പട്ടിണിയും പരിവട്ടായിട്ട് ആ ഭാര്യയും മക്കളും വർഷങ്ങളായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇതോടെ പറഞ്ഞ എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായോ കുളിക്കാൻ പോകുമ്പോ വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നല്ലേ സാർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നിയന്ത്രണം വേണമെന്നല്ലേ സാർ ഷട്ട ബ്ലഡി ഫോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നാടും വീടും വിട്ട് അലയുന്നവരാ ചെറുപ്പത്തിന്റെ ആവേശത്തിൽ പട്ടാളക്കാർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ചെലവിടുന്നതിനെ കുറിച്ചാ കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ ധൂർ തടിച്ച് ചെലവാക്കും ഇനി അത് പാടില്ല അല്പ സ്വല്പം സമ്പാദ്യ ശീലങ്ങളൊക്കെ ആകാം പട്ടാളക്കാർക്ക് ആ കുട്ടി പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങളെല്ലാം ചേർക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആ കുട്ടിയെ ആ കുട്ടി ഇവിടുത്തെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ആദ്യ ഏജന്റ് അത്രേ ചെറിയ വിഷയം നടത്തുന്ന ആ വൃത്തിയോട്ടന്റെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയല്ലേ സാർ ചേച്ചേ അയാൾ അത്ര കാരണമാണെങ്കിലും ആ കുട്ടി പാവ ഞാൻ ഇന്നലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വെച്ചാ കണ്ടത് അയാൾ പറഞ്ഞ അസഭ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ആ കുട്ടി എന്നോട് ഒരുപാട് മാപ്പി ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ് പിടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു എന്താ 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 ഇവര് മൂന്ന് പേരും ചേരും സാർ താനും ചേരണം നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടോണ്ട് ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു സമ്പാദ്യശീൽ അത്ര മോശം കാര്യമൊന്നുമല്ലോ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടി വരും പൊക്കോളൂ എന്റെ ഇങ്ങേർക്ക് അസുഖം മറ്റേ തന്നെയാണ് എന്തോന്ന് പ്രേമം കാലം തെറ്റി ചെയ്യുന്ന മഴ പോലെ പ്രണയം ഒടിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒന്നും പോടാറുണ്ട് നിനക്കറിയില്ല പട്ടാബി സാറിനെ നല്ല ആപ്പിള് പോലത്തെ കാശ്മീരി പിള്ളേർ എത്ര പുറകെ നടന്നാറോ അങ്ങേരൊന്ന് വീഴ്ത്താൻ എന്നിട്ട് വീഴാത്ത ആളെ ഈ കുഗ്രാമത്തിലെ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ വടിയും കുന്തൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പണ്ടാരങ്ങളെ എവിടേക്കാവോ പിടിച്ചേ ഒലിക്കേണ്ട വൈദ്യരായരെ ഞങ്ങള് കണ്ടു ഞങ്ങള് കണ്ടു നാട്ടിൽ ഒരു കാര്യത്തിനും നിങ്ങളെ കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ഈ ആടലോടകത്തിന്റെ വേര് തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ ആ ആടലോട നടുറോഡിലാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എങ്ങോട്ടാണാവോ ഇന്ന് പാർട്ടിയുടെ ബന്ധോ ഹർത്താലോ വലുതുണ്ടോ നാട്ടിൽ ഒരു പേനായി അറിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാല് ആളെ കരച്ച വിവരം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എവിടുത്തെ വൈദ്യരാ നായരെ ഡാ അവിടുത്തെ എന്റെ ആളെ കളിപ്പിക്ക അതെ നായെ കൊല്ലാൻ സഹായം തേടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഞങ്ങള് എസ് ഐ ഒന്ന് കാണണം ആരെ ഗബ്ബാറ നായെ പിടിക്കാനാ മര്യാദക്കൊരു കള്ളനെ പിടിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവനാണ് നായെ പിടിക്കാൻ പോണത് നിങ്ങൾ ഇന്ന് സമയം കളയാതെ ആ പട്ടാളക്കാരെ സഹായം തേടുക അത് ശരിയാ അവരാണെങ്കിൽ മേലിറങ്ങാൻ ഒരു പണി കിട്ടാതിരിക്കുക പക്ഷെ ഈ പട്ടിപ്പിടുത്തത്തിനൊക്കെ അവരെ ഇറങ്ങോണാവോ അവർക്ക് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വായിച്ചിട്ടില്ലേ പട്ടാളം സേവനായിട്ട് റോഡ് വെട്ടി പാലം പണിതു നോക്കെ അപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പട്ടിപ്പിടുത്തായിക്കോട്ടോ വായ് നോക്കി കണ്ടു വാടേ ഇവിടെ ഇരുന്ന് കളിച്ചാലും കേൾക്കാം സംഗീതം ഇത്രക്ക് വിസ്തരിച്ച എഴുതല്ലേ അവൾ കയറും പൊട്ടിച്ചിങ്ങോട്ട് പോരും ഒന്ന് പോടാശകളിക്കില്ലേ പഞ്ചാര കുന്നത്തു നട്ട പച്ചക്കരിയും പേ വേണ്ട ഇന്നലെ ഞാൻ നിന്നെ സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നത്തിൽ നീ ഒരു എ കെ ഫോർട്ടി സെവനായി നിന്നെ ഞാൻ കെട്ടി പിടിച്ചു മതി മതി ഇനി ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്തായത് വല്ല നുഴഞ്ഞ കയറ്റക്കാരും വരുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാണ് സാർ ആരെ കായ
ഇവിടെ പുറത്താരും കാണില്ലല്ലോ അവരാ ടെന്റിനകത്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് തുറന്നോ കൊഴപ്പാവോ ഏ എന്റെ തോക്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ വെച്ചോളാം ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമേ പറയണേ എന്നാ തുറക്കല്ലേ തുറക്കടോ തുറക്കേ ഇയാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവറ്റങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പോയി ചെറുതായിട്ടൊരു പേടി തോന്നുന്നില്ലല്ലോ ഇല്ലാതില്ല ഇവിടെ ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ ഇനി നമ്മളറിയാതെ ഇന്നലെ രാത്രി വല്ല പാകിസ്ഥാൻ പാട്ടാളെ വന്ന് കൊണ്ടുപോയോ എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം എന്തിനാ ക്യാമ്പ് അറ്റാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ആരാ നിങ്ങളുടെ പിന്നെ പറയ സാർമാരെ നമ്മള് ബോംബ് വെക്കാനും കൊല്ലാനൊന്നും വന്നതല്ല പിന്നെ നാട്ടിൽ പേപ്പർ ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിനെ പിടിക്കാൻ സഹായം ചോദിച്ചു വന്നതാ ക്യാമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് വേണ്ടേ വരാൻ അതും ഈ മാരകായുധങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോ അത് മാരകായുധങ്ങളൊന്നും അല്ല സാറേ പട്ടിനെ കണ്ടാത്ത അച്ഛനുള്ള മാർക്കാശ്നങ്ങളാ ശരി ഏതായാലും ഈ ദൗത്യം പട്ടാളം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ഇനി ഈ നാട്ടിൽ ഒരു പട്ടിയും കാണില്ല കാഴ്ച കാണാൻ തോക്കിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ കയറി നിൽക്കണം ഇപ്പൊ വെടികൊണ്ട് ചത്തേനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ എനിമയെ നേരിടുന്ന അത്ര ഈസിയല്ല ഒരു അനിമൽ എനിമയെ നേരിടുന്നത് ഓരോ സ്റ്റെപ്പും ഓരോ സെക്കൻഡും അലർട്ടായിരിക്കണം മനുഷ്യനെടുത്തനായിട്ട് <laughs> 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 ഹൗസിമോട് പറ്റി തകർത്തല്ലോ 
ये ना काम तो कर रहा है तू कुंडो आयो आयो तू भाई इधरे हेल्प मी भाई इधरे ये भाई इधरे आई निकी पेल गुम्बा भाई राता इप्पे निकी तेरे तेरे कंडे बोली तू यार ना पदनाल इंजेक्शन निपिकन इवन रु पार्टी कर लेना आयो ஏய் <laughs> 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 उलगंटिकोमा <laughs> प्रार्थनावामी उन्न <laughs> उन्नीम कोटी इंडी साबर वाले के बारे में वैन इंडी के अम्म ये माय इंदु पुरी जगह मटे करे ऐटा वो तो वैसे ले दिए थे एक रुपए सुतीन तो बात रखे अपाव उड़ा बाड़ी आधे कंपन वर्षम बराबर कंडीर बटन तो बात रखे नेह कदल लाउंड मार कम डिया ये पे वाला पोला पटाल का लाउंडर अदर नाले ये ला पटाल कर नेके अम्मा इरकले। ना 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 अब यार आ अच्छा ना उइरो डेर करते। हम्म। वैंडा वैंडा। नी सोपोट सोपोटे ये वाय आड़ चुप रहे। तो पारे इन द दरे वादी नडक कवे नडक कर। अम्मे डा पढ़ा कमारी लेन दो दोनों। आ नी ना अम्मे कुंडली सिनेमा आड़ की। नेके अम्मे दा बच्चन सिनेमा वाकु। वैंडा वैंडा उड़को <laughs> अब 
അതാണമ്മേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം തീർന്നു കുട്ടി എന്താ വിജയ അല്ല അമ്മ ഇപ്പൊ വന്നു ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഛേ അമ്മ എന്ത് കരുതിട്ടുണ്ടാവുവാവോ എന്ത് അല്ല കുട്ടി എവിടെ കണ്ടിട്ടേ ആകെ കുഴപ്പമായി കുഴപ്പോ എന്ത് കുഴപ്പം അത് കുറെ കാലമായിട്ട് അമ്മ എന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നോർത്തിലും ബോർഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള എന്റെ കറക്കം കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോഴാ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ കൈ കിട്ടിയത് ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വിട്ടു തരുള്ളൂ അപ്പോഴാ കുട്ടിയുടെ വരും അമ്മ തിരിച്ചു തിരിച്ച് കാണുവോ എന്തിന് അതിന് നമ്മൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെ തടുപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് കുട്ടിക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതാ കുഴപ്പമായത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ കഴുതകൾ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അമ്മ തെറ്റി തിരിച്ചു കാണും ഉറപ്പാ അല്ല ശരിക്കും സാറിന്റെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കാതിരുന്നേ അതിനൊക്കെയുള്ള പ്രായത്തില് ഇവിടെ കല്യാണം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം വേസ്റ്റ് ആയി പോകുന്നു തോന്നി പിന്നെ വൃത്തിയെ കണ്ടുകിട്ടില്ല ഇനി ഈ പ്രായത്തിൽ ഇപ്പോ കുട്ടിയല്ലേ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരാ ടെന്റി കാണും സാർ എങ്ങനത്തെ കുട്ടിയാണ് സാറിന്റെ മനസ്സിലെ എന്നെ പോലെ ഒരാൾ മതിയാവോ നല്ല കമ്മീഷൻ തന്നാ മതി ഈ കറക്കത്തിനിടയിൽ ഞാൻ തപ്പാം ഞാൻ നായര് ശിവശങ്കരൻ നായര് ഇവിടുത്തെ വൈദ്യരാ അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഇനി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞോണ്ടാണോ മനസ്സിലാവാത്തത് അമ്മയ്ക്ക് എന്നെ പുരിഞ്ചില്ലേ മനസ്സിലായില്ല ഓ അപ്പം മലയാളം അറിയാല്ലേ ഞാനും പട്ടാമ്പി സാറും നല്ല കണക്ഷനാ ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്രണ്ട്സ് അതിന് അതിനൊന്നും ഇല്ലേ പട്ടാമ്പി സാർ അമ്മയെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്റെ ഭാര്യയും ഒരേ ഒരു മോളും കണ്ണിലെ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുക വരാതെ പോവരുത് പട്ടാമ്പി എന്റെ അടുത്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞില്ലേ പറയാൻ മറന്നതാവും പട്ടാമ്പി സാർ എന്റെ അമ്മയോട് പറയാതിരുന്നു മറന്നതാ മറന്നതാവുള്ളു ചില സമയങ്ങളിൽ നല്ല മറവിയുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഒരു മരുന്ന് അരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെ വണ്ടി നേരെ അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ വേണ്ട തുറക്കണ്ട എന്റെ ശിഷ്യന്മാര് തുറന്നോളും തുറക്കടാ ഓ വേണ്ട അടക്കണ്ട ഇവരടച്ചോളും ഇവരെന്റെ തിരുമ്മുകാരാ സ്റ്റീം ബാത്ത അവനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കയറ്റിയതാ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ മരുന്നുകളും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവന്റെ ശരീരത്തിലാ നല്ലൊരു ടെസ്റ്ററാ അവന്റെ ഫാദറും നല്ലൊരു ടെസ്റ്ററായിരുന്നു എന്റെ ചെറിയൊരു പരീക്ഷണത്തിൽ ചത്തുപോയി എടാ ചെന്ന അയച്ച് വിടറ ചാവണേല് മുമ്പോ വേദ ഇവരൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ ജാതയ്ക്ക് പോണ ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടാനുണ്ട് വരൂ വിശാലം നല്ല മോള് ഒറ്റ മോളല്ലേ ഉള്ളൂ ഈ കണ്ട സ്വത്ത് മുഴുവനും ഇവൾക്കല്ലേ ഈ കണ്ട വെളുത്തിന് പുറമെ സായിപ്പുമാരെ സിനിമ കിട്ടുന്നത് എല്ലാം ഡോളേഴ്സ് ആയിട്ടാ അത് മോൾക്ക് തന്നെയാ വൺ ഡോളർ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് യു നോ അങ്ങനെയല്ലേ അത് മാത്രല്ല ഈ രീതി ജിലേബി അച്ചപ്പം ലഡു കായ വറുത്തത് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ പലഹാരങ്ങളും ഈ മോളിലാക്കിയതാണ് ഞാൻ ആവിപ്പെട്ടില്ലേ നിർത്തിയിരുന്നത് അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ 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 ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കഴിക്കാമ്മാ പോരും എനക്ക് വയറിനറിഞ്ചാച്ചേ പട്ടാമ്പി സാറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞ ജീവനാ കുട്ടികളുടെ മനസ്സല്ലേ അവളുടെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനും ഞങ്ങളെതിരല്ല അല്ലേടി അവനൊരു പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ചാ അതിന് വലിയ കാര്യമാണ് ധർമ്മശാസ്താവെ കാത്തുകൊള്ളണേ എന്നാലും അവനൊരു വാർത്ത ഇങ്ങോട്ട് ചൊല്ലലിയേ അതെങ്ങനെ ചൊല്ലു അമ്മ ഞാൻ തന്നെ ഇവളെ പ്രേമിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ എന്റെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നേരെ റൊമ്പ ആകുതെ ഞാൻ കളം പറ്റുമാ പറയ ചേച്ചി പട്ടാളക്കാരനെ കിട്ടി എന്നെ തോക്ക് പഠിപ്പിക്കോ എനിക്കും പഠിക്കണം എനിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ആ പട്ടിരെ കെട്ടാൻ പോവല്ലേ എനിക്കറിയാം ചേച്ചിക്കിഷ്ടം മറ്റേ പട്ടാളക്കാരനെ അല്ലേ ഒന്ന് പോടിയോ നീ ഇവിടെ ഇരിക്കോ ഇതവിടെ കൊണ്ടുവെച്ചേ 
ഡേ നീ ഇത് കൊണ്ടുപോയി ആ പട്ടാമ്പി സാറിന് കൊടുക്കുക അച്ഛൻ തന്ന അയച്ചാന്ന് പറയാ പിന്നെ തൈല പട്ടിയെ പിടിക്കാൻ ചാടി മറിഞ്ഞ് ആ പാവത്തിന്റെ ദേഹത്ത് വല്ല ഉളുക്കോ ചതവോ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവോ എന്നാ എനിക്ക് ഒറ്റ ചവിട്ട് വെച്ച് തന്നാലുണ്ടല്ലോ കൊഞ്ച നീയേ എങ്ങനെയെങ്കിലും അയാളുടെ മനസ്സിന്റെ അകത്ത് കയറി പറ്റാൻ നോക്കാണ്ട് പിടിക്കടി ഒന്നുമില്ലേലും വെടി കൊള്ളാണ്ട് നിന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആളല്ലേ ആ സാറ് എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ആ സാറൊന്നുമില്ല മറ്റേ പട്ടാളക്കാരനാ പറയണ പോലെ അങ്ങനെ ചെയ്താ മതി ഈ പിണ്ണത്തൈലം സ്നേഹത്തോടെ കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ തന്നതാണെന്ന് പറ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് നീ തരുന്നതാണെന്ന് പറയാ ഈ പൂവ് കൊടുക്കുക മിഠായി കൊടുക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം എന്റെ കുട്ടി ഈ പിണ്ണത്തൈലത്തിലൂടെ വഴിക്ക് വഴിക്ക് ആ മനസ്സിൽ അങ്ങോട്ട് കയറി പറ്റാൻ നോക്കടി നിങ്ങളിത് എന്ത് കണ്ടിട്ടാ മനുഷ്യ പ്രായമായ പെണ്ണിനെ പട്ടാള ക്യാമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത് പലതും കണ്ടിട്ടാ എടി നിനക്കറിയില്ല ഒറ്റ മോളുള്ള ഒരു തന്തയുടെ വേദന എന്താന്ന് ഓരോരുത്തരമാരും നല്ലൊരു കല്യാണക്കാരി നടന്നു കിട്ടാൻ നേർച്ചയും കാഴ്ചയും വെച്ച് നടക്കുക ഇത് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വീണിയിട്ട് കളയാനേ ഞാനൊരു മണ്ടനൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇടാൻ ഒരു സായിപ്പിനെയും മദാമേനെയും കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞ് നീ എന്റെ കുറെ കാശ് മേടിച്ച് തിന്നില്ലേ ആ തിന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉരുകി 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 അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ പട്ടിയെ പിടിക്കാൻ ഓടിയപ്പോ വല്ല പരിക്കും പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതി പിണ്ണതായാലും കറങ്ങണു പട്ടിയെ പിടിക്കാൻ ഓടിയപ്പോ എന്തെങ്കിലും പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവെന്ന് കരുതി നല്ലതാ തേച്ച് കുളിച്ചാ മതി ലോകചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കാമുകി കാമുകന് പിണ്ണതൈലം പ്രണയോപഹാരമായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതാണോ ഞാൻ സഹിച് അവള് പട്ടാമ്പി സാറിന് സ്വപ്നം കാണുക മോളെ പ്രേമിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഒരേ ഒരച്ഛൻ നിങ്ങളായിരിക്കും അതെ ഒറ്റ മോളുള്ള ഒരു അച്ഛന്റെ സങ്കടമൊന്നും നിനക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല ചെല്ല് 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 ഒന്നുര 
ಕಚ್ಚು ಪೊಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬೆಣ್ಣಿ ನಾವು ನಿನ್ನ ಬಂದು ಮುತ್ತ ಮಿಟ್ಟ ರಾತ್ರಿಯಲ್ ಕಾವಿಲೆ ತಿನ್ನಲೆ ನಿನ್ನ ಜಾನ್ ತಾಮರ ತಾಲಿಯಲ್ ತಡವಿಲಾಕುಂ ಕಡುಬುಗ ಪೂಕುಮ ವಯಲುಗ ಕಪ್ಪುರಂ ಕುಡಿಲಿಲೇಕಿನ್ನು ಜಾನ್ ಕೊಂಡು ಪೋಗುಂ ನಿಂಗಳ ಔರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟ ಮಣ್ಣೊಂದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಕಿಟ್ಟೋಳದು ಕೊಂಡ ಈ ವಿಷಯ ಹೋಗು ಆಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ನೇರ್ತಿ ವೀಟ್ಲ ಬಂದು ಬಹಳ ಮಚಾಲೆ ಇವಡ ಚೋದಿಕಾನ ಪರೇನ ಆರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೆದಿರದು ವಿಷಯ ಎನಿಕ ಅರಿಯಾಂ ನಿಂಗಕಕ ಚೋದಿಕಾನ ಪರೇನ ಆಳ್ಕಾರ ಉಂಡನು ಬಟ್ ನಾನು ಮಣ್ಣರೆ ಅದನ್ನ ಕಣಕರಪಿನ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ಕುಟುಂಬಟ್ಟಕ ಕಿಟ್ಟೋಳ ವಾಂಗಿಕನ ನಿಂಗ ಅವಳ ಬಳಿಕೆ ಬಾಕಿ ನಾನು ಅವಳೋರ ಬರನೋಳ ಪರೇನ ಉಳ್ಳದಲ್ಲ ನೀ ಬರನಲ್ಲ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ ಚೀದು ಕೊಳಪತ್ತಿ ನಿಂಗ ಕಾಲ ಹೋಗಿ ಶ್ವಾ ಓ ಪಿನ್ನೆ ಇತ್ರೇನ ದೂರ ನಾನು ಬಂದದ ಬರದೆ ಹಂಗ ಹೋಗಾರ ಅಂತ ಕರೆದಿಯೋ ನಿಂಗ ಅವಳ ಬಳಿಕೆ ಎಂದ ಎಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಣಾರ ಇದು ಯಾಂಗಳ ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯ ನಿಂಗಳ ಇನ್ನ ತರ ಬರಂಡಾ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ದೇ ಬಣ್ಣಮಳ್ಳೆ ಎಂದ ಸ್ವಂತ ಅನೇ ನಾನು ಅಂದು ಅವನು ಬಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವತಮ ಇವಡ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿದೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಫೀಸರ್ ಆಂಗಲ್ ಒರ್ತನ ಬಂದ ಗೇರಾಂ ಬಟ್ಟೆರೆ ವೀಡ ಅವನೇ ಕಣ್ಣಂ ಗೈಂ ಕಾಣಿಚು ಮೈಕ್ ಎಡ್ತಿಟ್ಟು ವೇಂಡಾ ವೇಂಡಾ ಅವನ ಒಂದು 100 ವಟ್ಟ ಮರ್ನದಾ ಕೇಟಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟೆಂಡಾಯಿ ತಾಳಿ ಗಟ್ಟೆ ಅನ್ನ ಬಂದಲೀನೆ ತಿರಿಚಿ ಜೋಲಿ ಸಲ್ತೆ ಹೋಗೊಂಡಿ ಬಂದು പിന്നെ വെടിയുണ്ട് ചത്തുന്ന ഒരു ടെലിഗ്രാമ വന്നത് താലി മഹാത്മ്യം ഒരു രാത്രി കൂടി അവൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവന്റെ ചാവു ഇലയായി കിട്ടാൻ പോകുന്ന കാശ് വാങ്ങി സൂക്കാൻ പോവ രൂപ ഒന്നും രണ്ടുമല്ല മുപ്പത് ലക്ഷവാ മുപ്പത് ലക്ഷം തീറ്റിക്കാൻ ഞാൻ വിശ്വ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് നീ പോയി കുമാരേട്ടാണോ പോവാ ആ കുമാരേട്ടൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ പാർട്ടി എനിക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കണ്ടത് വിളിക്കവടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വലിച്ചു പുറത്തേക്കിടും ഏ മിസ്റ്റർ നാണവല്ല തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു ജീവന്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെ വിലവേശാൻ ഇവനാണ് അവളുടെ പുതിയ സംബന്ധക്കാരൻ അതോ നിന്റെ രഹസ്യക്കാരനോ നാടിനു വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തൊരു പട്ടാളക്കാരന്റെ ശവത്തിന് വില പറയുന്ന പരമ നാറി എന്തറിയാം നിനക്കൊരു പട്ടാളക്കാരനെ കുറിച്ച് നാടിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം സുഖങ്ങളെ മറന്ന് ജീവൻ പണയം വെച്ച് കാവലിരിക്കുന്നവനാ ഓരോ പട്ടാളക്കാരനും അവസാനം വെടികൊണ്ട് ചാവുമ്പോ ആഘോഷമായിട്ട് ശവസംസ്കാരം നടത്തി വീരമൃത്യുവിന്റെ കടം ഇട്ടും സർക്കാര് ആ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പ് തുടങ്ങും ബന്ധുക്കൾ അവന്റെ ജീവന്റെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി കടിപിടി കൂടെ ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ സഹായക്കാരായിട്ട് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടിരുന്നു അത് നമ്മളാണല്ലേ 
ആ ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായത് ധൈര്യമായിട്ട് മുട്ടിക്കോ അവൻ തൊട്ടിട്ടില്ല ഫ്രഷാ ഇവന് കിട്ടിയത് പോരാ കത്തുപോയ ഭർത്താവിന്റെ ചേട്ടനെ തല്ലിക്കാൻ ആളെ ഏർപ്പാടാക്കിട്ട് മാറി എന്ന് രസിക്കുക അവള് ഒരേട്ടൻ ഒരമ്മയുടെ മക്കളൊന്നല്ലല്ലോ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ നന്ദുനി അമ്മയും നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ എടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നന്ദു മരിച്ചപ്പോഴോ അടക്കം ചെയ്തപ്പോഴോ വരാത്തൊരു ഏട്ടൻ ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ പോകുന്ന പണത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോ അവകാശം പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു താലി കെട്ടിയെന്ന ഒരു ബന്ധം ഞാനും നന്ദും തമ്മിലുള്ളൂ ശരിയാണ് ആ അവകാശം പറഞ്ഞു ഞാൻ തൃക്കോട്ടേക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ നന്ദുവിന്റെ മരണത്തിന്റെ പേര് കിട്ടുന്ന പണം അതിന് ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലെ എനിക്ക് വേണ്ട അത് അർഹിക്കുന്നവർക്ക് തന്നെ കിട്ടും നന്ദുവിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും ദൂർത്തടിക്കാൻ അത് കിട്ടുമെന്ന് കരുതണ്ട മേലിൽ ഈ ബന്ധത്തിന്റെ പണത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് വരും വേണ്ട അടുത്ത മൂന്നുള്ള ഓർഡറും വേറ്റിയിരിക്കുകയാണ് പല്ലും നഖങ്ങളും മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു യക്ഷിയെ പോലെ സുന്ദരമാണ് ഈ സ്ഥലം 
പ്രിയപ്പെട്ടതുമില്ല അടുക്കും മുമ്പേ നിന്നെ വിട്ട് പോരേണ്ടി വന്നെങ്കിലും മനസ്സ് നിന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അവിടെ തന്നെയുണ്ട് താൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിലായിരിക്കുമെന്നറിയാം നമ്മുടേത് മാത്രമായ നിമിഷങ്ങൾക്കായി കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് നിന്റെ മാത്രം നന്ദു നിന്റെ ചരക്കിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചടാ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കാണണ്ട സാറില്ലടാ നീ എന്റെ കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഭാര്യയുടെ പ്രസവം അറിഞ്ഞിട്ടാ ഞാൻ ലീവിന് പോയത് മാസം തികയാതെ അവള് പ്രസവിച്ച് കുട്ടിയൊന്നും എടുക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ എനിക്ക് വീട്ടിൽ കിടക്കുന്നതും കണ്ടോടാ ഞാൻ പോകുന്നു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പട്ടാളക്കാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ലടാ താലി കെട്ടിയതേ ഉള്ളു പീറ്റേട്ടാ പന്തലിൽ നിന്നിറങ്ങി പോന്നതാ അവളെ ശരിക്കൊന്ന് കണ്ടത് കൂടിയില്ല എന്തോ ആരാമക്കാ സമയ ഖത്തം അഗ്ലാ ജഗ്ഗ കലിയമ യെസ് സർ സർ
സമയം ഒരുപാടായി എന്താണ് ഒരുപോലും<td>പറയാൻപറ്റില്ല</td>അയ്യോ<td>അതിനും</td>മാപ്പ</td>യോദിക്കണ്ടത്</td>ഞാനല്ലേ</td>വിമലയുടെ കു
എന്താ സാറേ ഈ ഓന്തിന് മൂക്കിപ്പൊടി കൊടുത്ത പോലെ എന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു തരച്ചല് ആ സമയത്ത് ഏതാ ഇവിടെ ഒരു വണ്ടി ചുറ്റിക്കിറങ്ങുന്ന പോയത് എന്റെ സാറേ ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനാ അതും ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ ആളാ എന്നെ കാണാൻ ചിലപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രി വരെ വന്നിരിക്കും സാറ് പുതിയ ആളായതുകൊണ്ടാ കുറെ പട്ടാളക്കാർ ഇവിടെ കുറ്റം പറിച്ച് വന്നു വെച്ച് മനുഷ്യനെ തൂറാൻ വരെ വിടില്ലെന്ന് വെച്ച മോനെ പൊതുപ്രവർത്തക നാട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ കോമന ചെന്ന ഈ നേതാവ് പെട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഞാനങ്ങ് മാറ്റും പ്രവണവും ചിലക്കുന്ന ഈ നാവുണ്ടല്ലോ അതിന് നീളം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും കാണോ അനക്ക് എന്താ എന്താ സാറേ പ്രശ്നം അറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തീർക്കോ എല്ലാവരും കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സംശയമുള്ളടുത്ത് കയറും പരിശോധിക്കും എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം സഹകരിച്ചേ പറ്റൂ അത് ഞങ്ങളുടെ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാ സംശയം തോന്നിയാൽ ഞങ്ങൾ എവിടെയും കയറും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനമാകാമെന്ന് വെച്ചാൽ വിളിപ്പിച്ചത് ഇവൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ മോട്ടിക്കാൻ കഴിയും ഞങ്ങളുടെ ഒരു രീതി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരുത്തൻ ജീവനോടെ മടങ്ങാറില്ല പിന്നെ ഇത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടുകാരൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് നിൽക്കാതെ കെട്ടഴിച്ച് ഇവിടെ നീ പണിയൊക്കെ നിർത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ പഞ്ചായത്തിന് മാനം കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ നിർത്തിയതാ പട്ടാളത്തിന് പോലീസിന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തിക്കായി ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വിലപിടിപ്പുള്ള എന്തെങ്കിലും കട്ടോണ്ട് വരാൻ ഗബ്ബാർ സാറും പിലാക്കണ്ടിയും കൂടെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാ ഇത് ഇവന്റെ നാവിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം അതിനുവേണ്ടി എല്ലാരും വിളിപ്പിച്ചത് ഇത് ഇങ്ങനെ വിട്ടാൽ ശരിയാവില്ല ഇവനെ മാത്രം തട്ടിയാ പോരാ ആദ്യം തട്ടേണ്ടത് ആ ഗബ്ബാറിനെയാ പട്ടാള ഇവിടെ ഉള്ളപ്പോ പിന്നെ എന്തിനൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്നാലും പട്ടാള ക്യാമ്പ് തന്നെ കയറി അവന്റെ ധൈര്യം സമ്മതിക്കണം ചന്ദനത്തിന് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തൊക്കെയുണ്ട് സാറേ വിശേഷം അല്ല ഇതാരാ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ ആ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യക്ക് മറ്റൊരു കൂട്ടുകാരനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ എന്താ കൊഴപ്പുണ്ടോ ഏ ഒരു കൊഴപ്പമില്ല പിന്നെ സാറിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് വളരെ ഉപചാരപൂർവ്വം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചിരുന്നു കിട്ടിയോ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇവിടെ മടിക്കണ്ട കേട്ടോ അപ്പോ വരട്ടെ കൂട്ടുകാരാ ഓ എന്നാലും നിങ്ങൾ എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യയാക്കിയില്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെയും പെണ്ണുങ്ങളോട് പോകാറുണ്ടല്ലേ ഓ ദേ എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞവർ പറഞ്ഞത് എടി അതാ പത്താളം വേദനാണ് എന്നോടുള്ള ദേശത്തിന് നീ എന്റെ ഭാര്യയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അങ്ങേര് നിന്നെ പീഡിപ്പിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമല്ല സത്യം ചെയ്യ് നിങ്ങൾ വേറെ പെണ്ണുങ്ങളോടൊപ്പം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ലേ ഓ എടി നമ്മൾ രണ്ട് മക്കളാണ് സത്യം ഞാൻ നീ അല്ലാതെ വേറൊരു പെണ്ണിന്റെ ഒപ്പം കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല നിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ മാത്രമുള്ള ഉറക്കം മറ്റുള്ളവർ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഒന്നുമില്ല എന്താ ചെമ്പകം എന്താ എന്താ ഉണ്ടായ അയ്യോ പാമ്പ എവിടെ അയ്യോ അകത്തേക്ക് പോണ്ട ഏ കുട്ടി പേടിക്കണ്ട വല്ല വള്ളിയോ വേറോ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടിക്ക് തോന്നി ഞാൻ കണ്ടതാ ഉത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിപ്പണഞ്ഞ് പത്തി വിടർത്തി നിക്ക എവിടെ പാമ്പനെ കണ്ടത് അവിടെ 
കാണുന്നില്ലല്ലോ ചിലപ്പോ മൂലോടിന് ഉള്ളി കയറി ഇരിപ്പുണ്ടാവും മൂളി കയറി നോക്കാം എന്തിനാ സാർ ഇവര് കരഞ്ഞ അയ്യോ ആ കുട്ടി ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ട് കരഞ്ഞതാ അതിൽ നോക്കിയപ്പോ കാണാനില്ല ചിലപ്പോ മൂളിൽ എവിടെയെങ്കിലും കയറി ഇരിപ്പുണ്ടാവും കാര്യം ചെയ്യും സാർ പോയ റാപ്പിൾ ഗ്രോപ്പെടുത്തുണ്ടോ ഓക്കെ സാർ സാർ കുട്ടി പേടിക്കണ്ട അങ്ങനെ ഒരു പാമ്പ് ഇതിന്റെ മോളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കും ഭയപ്പെടുന്ന <laughs> 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 ഇതിന്റെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒരു ഏടി വെച്ച് കയറിയാ മതി ഹാ മിണ്ടാ അതവിടെ ഇരുന്നോട്ട് സാറൊരു അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് സാധാരണയല്ലേ അതെ അതെ കാരൊന്ന് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യും ഓട് കുറച്ച് പഴയതാണല്ലേ വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറ അങ്ങനെ ആ പെണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ആളാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ കയറിയത് മതി തരും ആ വേണമെങ്കിലേ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്താ ഈടെയായിട്ടൊരു ഇളക്കം എന്തളക്കം ക്യാമ്പിലെ പിള്ളേരൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മതി അപ്പൊ എന്റെ കോട്ട കോട്ട നാളെ തീരുമാനം തന്നെ വിളിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തരാം പിന്നെ പരമശിവനല്ലേ പാമ്പിനെ വിളിക്കാൻ
ಶ್ರುತಿ ಮೀಟಿ ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ പട്ടാളക്കാർക്ക് അതെന്താ പട്ടാളക്കാരും മനുഷ്യർ തന്നെയാ ഇന്ന് വ്രതം തുടങ്ങാ നാട്ടിലെത്തിയാൽ ഉടനെ മല ചവിട്ടിച്ചോളാം നമ്മ നേർന്നതാ ഓരോ ഒഴിവ് കഴിവുകൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉഴപ്പുകാരൻ ഇനിയിപ
ൃഷ്ണപുരത്തേക്ക് <laughs> നാളെ മുതൽ ഓരോ വീട്ടുകിണറ്റിലെയും വെള്ളം ആർ എ എഫ് ക്യാമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക പുഴയിലെ മീൻ ചത്തു പൊങ്ങിയത് കണ്ടിട്ട പട്ടാളത്തിലെ ഈ നടപടി ഓൽക്കിത് പുതുമായിരിക്കും നഞ്ചു കാലിക്ക് മീൻ പിടിക്കാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഒന്നല്ലല്ലോ വെറുതെ മനുഷ്യനെ സൂപ്പാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇങ്ങനൊക്കെ തന്നെയാ അതിർത്തിയിലൊക്കെ ഒരു ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ ഒഴിപ്പിക്കാൻ ഭീകര വെള്ളത്തിൽ വിഷം കൊല അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ പരിശോധിപ്പിച്ചിട്ടാ വിടാറ് അതിന് ഇവിടെ എവിടെയാ ഭീകരര് ഇനി ഉണ്ടായിക്കൊടുന്നില്ലോ ചോക്കില്ല എന്താ ഇത് അമ്മം കൂടെ മഹോത്സവം ഉത്സവം പൂരമൊന്നും അല്ല സാറേ കിണറ്റിലെ വെള്ളം പരിശോധിക്കണമെന്ന് പട്ടാളത്തിന്റെ കൽപ്പനയാണ് ഈ പട്ടാള പൈസകൾക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ അത് ഏറ്റു തുള്ളാൻ കൂടെ നാട്ടുകാർ കഴിവകളും ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മൾ സർവ കച്ചവടം പൂട്ടി കെട്ടേണ്ടി വരില്ല പറച്ചോനെ ഇതും കഴിഞ്ഞു ചെല്ലുമ്പോ എന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം പോകുമല്ലോ ആവോ ഭഗവതി ഇന്നെങ്കിലും അവർക്ക് വണ്ടി തള്ളാതെ കഴിക്കാം പിന്നെ പോകുമ്പോട്ട് എന്റെ പുറകു വഴി വരണേ ഞാൻ കാത്തിരിക്കാം ജോലിക്ക് പോകാൻ വൈകല്ലേ അപ്പം വൈകരുത് മോളോട് മാത്രല്ല കുമാരൻ പറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന വെറുതെ അല്ലോ പട്ടാളത്തിന് പഞ്ചാരടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം പരിശോധന ഇതൊന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് മാറ്റി വെച്ചേക്കാം സാർ നിങ്ങൾ വെക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ പരിശോധിച്ചിട്ട് വരും അറിയിക്കാം പൊക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഇത് നോക്കി പിടിച്ച് കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിലു കൊള്ളുകയാണ് അവർക്ക് മാത്രം എന്താ അത്ര പ്രത്യേകത ഉണ്ടോ തന്റെയൊക്കെ ജീവനും സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുത്തൊരു ജവാന്റെ വിധവേ അവര് അവർക്ക് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് മോളെ നമ്മുടെ ഉച്ച സെന്റർ ഇവർക്കൊന്ന് കാണിച്ചുകൊടുക്കാം 
ആദ്യം കലാമണ്ഡലം കത്തിക്കണം അവന്റെ ചാക്യാർ കൂത്തും കൂടിയാട്ടവും കഥകളിയും മനുഷ്യന് ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കഥകളിക്ക് വല്ല പ്രശ്നം കഥകളിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല ആദ്യകാരും മേളക്കാരും ഒക്കെ അതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ കഥകളി തന്നെ വേണോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കളി പോരെ സായിപ്പുമാര് നിക്കണോ പോണോ സായിപ്പ് നിക്കണം ഇത് നിലണ്ടാക്കിതാ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിട്ടുള്ള ഞങ്ങള് വീടും സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പോവാ എന്തിനാ അതൊക്കെ പറയാൻ പാ കമാ ആരുടെ നോക്കണേ ഇതാരാ ഇവർക്ക് എന്റെ വാദ്യക്കാരാ എന്റെ മേളക്കാര് ഇതെന്തെന്നില്ല അവ തഴിച്ചിട്ട് കോഴികളെ പോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കണേ ഇവിടെ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് അവരിപ്പ തന്നെ പോയി എന്താ ഇവിടെ തപ്പണേ എന്താ പ്രശ്നം പറയില്ല അല്ലേ നിന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേറെ ഒരു വഴി ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഫോറിനേഴ്സ് വന്നിട്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് ആ പേരും പറഞ്ഞ് പട്ടാഭി സാറിനെ പിരികേറ്റി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക നിന്റെ അച്ഛൻ ഭാവി വരന്റെ പുറകെ പാവാടി ഇവിടത്തോണ്ട് ശ്വാസം വിടാണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ വന്നത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം മരിച്ചത് പറയാൻ പോവാ അപ്പൊ അറിഞ്ഞില്ലേ നായര് വൈദ്യരുടെ മോളെ കാണാനില്ലെന്ന് ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തമാശയായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ എന്തായി വാ കളയിലേക്ക് വാ ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിവരം അറിഞ്ഞത് പട്ടാളം വന്നാൽ അപകടമാണ് പെൺകുട്ടികളെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്തായിരുന്നു പ്രകടനം പട്ടാളം ഇങ്ങ് വരട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം എന്നെ ഓടിക്കാൻ അല്ലേ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഒരു അപകടം വരുമ്പോ കൂടെ നിൽക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ പോലീസുകാരൻ നായരെ നിങ്ങളൊരു വെള്ള പേപ്പറിൽ ഒപ്പിട്ട് തന്നാൽ മാത്രം മതി ഇപ്പൊ പൊക്കും ഞാനാ പട്ടാളത്തെ എന്തൊക്കെയായാലും കേരള പോലീസിന് നാട്ടുകാരെ മറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് നേരാണ് നിങ്ങളെ കടലാസ് ഒപ്പിട്ട് കൊടുത്താളെ പ്രായം തന്നെ പറഞ്ഞാ വേണ്ട കെ ബാർ സാർ നന്ദി 
ചോദിച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് എന്തെങ്കിലും സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയാം പക്ഷേ ഇവരെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് പട്ടാമ്പി സാർ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനത് നടത്തി കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ പെൺകുട്ടി സ്വമേധയാ ഇറങ്ങി പോയതാണെന്നുള്ളതിന് എന്താ ഒരു ഉറപ്പ് സംഗതി പട്ടാളോ ഐ പി സി സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നാം വകുപ്പ് പ്രകാരം തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ പെൺപാണി എന്റെ നായരെ ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു ഒപ്പിട്ട് തന്നാ മതി പട്ടാളത്തെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പൊക്കും എന്നാ ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയാം എന്റെ മോളും പട്ടാമ്പി സാറും ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു അങ്ങനെയാ അവര് പോയത് എനിക്ക് എന്റെ മോളെ ഇഷ്ടാവലുത് ഒരേ ഒരു മോളാ ജാതിയും അതൊന്നും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അവരൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ കാണാം അച്ഛന്മാരെ എന്തിനാ ഈ ഒളിച്ചോട്ടൊക്കെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചോ ചിലപ്പോ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഏ ഞാൻ അന്നേ സമ്മതിച്ചതല്ലേ ശരിയാ എന്നാലും എന്നോടൊരു വാക്ക് പറയായിരുന്നു മോളെ വിളിക്ക് ബെന്നി ഓ ബെന്നിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി കൂടെയുള്ളത് നല്ലതാ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യാനിയും കൂടി ചേർന്നാൽ ഹിന്ദു സ്ഥാനി ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ ഒന്ന് അത് നേരത്തെ തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നു മോളുടെ ഇഷ്ടല്ലേ നായരെ വലുത് എന്റെ മകൾ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ തനിക്ക് ആരോട് ലൈസൻസ് എന്ന് എന്തൊക്കെയായിരുന്ന് എനിക്ക് എന്റെ മോളുടെ ഇഷ്ടാ വലുത് എനിക്ക് ആകെ ഒരു മോളാണ് ജാതിയും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി നായര് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓല്ലോ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പണിക്കരെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പറഞ്ഞു വിധിയാണെന്ന് കരുതിക്കോള മേഡത്തിൽ കല്യാണം നടക്കുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണക്ക് പിഴക്കില്ല ഇതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ മംഗല്യോഗം വിളിച്ചനുഗ്രഹിക്കുക അച്ഛന്റെ കാലിലും അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കുക അമ്മേ ഭഗവതി എന്തായാലും ഇത് കലക്കി കൊടുക്കൈ പട്ടാളത്തെ ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു ആ കൈ വിട്ടെ നായര് വിഷമിക്കണ്ട നായരുടെ മോൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും യോഗ്യനാ ബെന്നി കല്യാണത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ പട്ടാളത്തിന്റെ വക ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ക്യാമ്പിൽ ബഡാഖാന നക്ഷത്ര പക്ഷി വെണ്ണക്കല്ലിൽ നിന്നെ കുത്തി വെള്ളിപ്പൂ തിങ്കൾ കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നാണി ചെത്തി നക്ഷത്ര പക്ഷി പാടത്താരാണ 
கொத்தி வெளிப்பூ திங்கள் கண்ணில் கண்ணில் நாடி செத்தி நட்சத்திர பக்ஷி കഴിഞ്ഞ മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പൊന്നാരിമംഗലം രജിസ്ട്രി ഓഫീസിൽ പതിനഞ്ച് ഏക്കർ സ്ഥലം ഇരുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് തന്റെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബെന്നിയുടെ വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോയപ്പോൾ യാദൃശികമായിട്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ആ ഡോക്യുമെന്റ് നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് ഈ കുഗ്രാമത്തിലെ പൊതുപ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ലോക്കൽ നേതാക്കന്മാരുടെ ചംചാരി കൊണ്ടും നിനക്കത് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം മോനെ മൊയ്തിനെ പറയും ആരാ തനിക്കത് വാങ്ങിച്ചു തന്നത് പഠിച്ചോനാണ് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല സാർ അപ്പൊ രാത്രി തന്നെ കാണാൻ ബോളോറോയിൽ വരുന്നത് ആരാ പിലാ കണ്ടി എന്റെ പൊന്ന് സാറുമാരെ അവരങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നും വരാറില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്ന് രാത്രി അവരെന്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് അവരാണോ നിനക്ക് ആ സ്ഥലം വാങ്ങിത്തന്നത് എനിക്കറിയില്ല സാറേ അവരെ പറ്റി കൂടുതലൊന്നും അറിയില്ല അതിലൊരാളെ പാലക്കാട് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗിന് പോയപ്പോ കണ്ടുവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെന്തിനാ തന്നെ കാണാൻ വന്നത് എലക്ഷന് മുമ്പ് ഹൈക്കമാൻഡിന് രഹസ്യ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുത്തു എനിക്ക് ആയിരം രൂപ തരുകയും ചെയ്തു ആ പിന്നെ പാർട്ടി യൂത്തിനു വേണ്ടി നടത്തുന്ന വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് എന്നെ അയക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് എന്റെ റേഷൻ കാർഡും പാസ്പോർട്ടും വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അവരെ കണ്ടാ താൻ തിരിച്ചറിയോ അറിയാ സാർ അതിലൊരുത്ത ഹിന്ദിക്കാരനാ ചോദിച്ചപ്പോ ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞേ താൻ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ സത്യമാണെങ്കിൽ തന്റെ പേരിൽ പൊഴിയോർത്ത് സ്ഥലം വാങ്ങിയത് അവരായിരിക്കണം അവർക്ക് പാർട്ടിയായിട്ട് ബന്ധമൊന്നും കണ്ടില്ല സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് കളക്ട് ചെയ്തതിന്റെ പിന്നിലും ബിനാമി പേരിൽ സ്ഥലം വാങ്ങിയതിലും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഉദ്ദേശം കാണും വളരെ അപകടകരമായ ഒരു ഉദ്ദേശം അന്ന് പുഴയിലെ മീൻ ചത്ത് പൊങ്ങിയത് നഞ്ച് കലക്കിയത് കൊണ്ടല്ല ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിൽ വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിളും പായലിന്റെ സാമ്പിളും സയനൈഡിന്റെ പ്രസംഗം നാട്ടുകാരെ വെറുതെ പേടിപ്പിക്കേണ്ടെന്ന് കരുതിയ ഈ വിവരം പുറത്തു പറയായിരുന്നു തന്നെയുമല്ല ആരൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ലല്ലോ 
നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്റെ ജീവൻ കളയേണ്ടി വന്നാലും എന്ത് സഹായത്തിന് ഞാൻ കൂടി തലപ്പാറച്ചേരിയിലെ കലാപത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിന്റെയും പിന്നിൽ പക്ഷെ സാർ ഫുള്ളി ആംഡായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ പ്രസൻസ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അവരെന്നെ തയ്യാറാവോ സായുധമായ ഒരു അറ്റാക്ക് അല്ല കൂടുതൽ ഗുരുതരമായ മറ്റെന്തോ കണ്ട നന്നായി കാണാതെ പോകേണ്ടി വരുന്ന വിചാരിച്ചേ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോവാ എനിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കണേ മലയ്ക്കോട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ അമ്മ ഉണ്ടാവും എന്റെ കൂടെ അമ്മയ്ക്ക് വിമലയെ കാണുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണപുരൻ ടെമ്പിൾ ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്നും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഒന്ന് മുടങ്ങി ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി അന്ന് ഇതുപോലെ നല്ലതൊന്നും കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ കൊട്ടൂടി വേരുണ്ടെന്ന് മൂലവെട്ടി വായിച്ചരിച്ചു ബോധം വന്നപ്പോ കയ്യില് സസ്പെൻഷൻ ഓർഡർ എന്റെ ജോലി ഒന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടിക്കോട്ടെ ഈ കുമാരനിവിടെ ഒരു മദ്യ പുഴ ഒഴുക്കും ചേട്ട ഇത് അങ്ങോട്ട് പോവാലിച്ചേ ഇനി ചേട്ട എന്തിനാ ജോലി കിട്ടാൻ പോകുന്ന ലക്ഷങ്ങളല്ലേ സാധനോ സാധനോ എന്ത് സാധനം ഞാൻ ആ പരിപാടിക്ക് എന്നെ നിർത്തി സാറേ പേടിക്കണ്ട കുഴപ്പത്തിന് അല്ല അത് ശരി ഭാരത പോയിലേക്ക് മണലം നിർക്കുക എന്താ അല്ല കുറച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് അവസാനത്തെ ഒപ്പിൻ കാര്യമായി സാറേ മെസ്സച്ച് പൊൽത്താഹേ കൽമ്മ ദേ ദൂങ്ക ജറൂർ ദേ ദൂങ്ക ഹലോ യെസ് തന്നെ അല്ല വിളിച്ചത് എങ്ങനെ നാടിന്റെ വരുമാനിയെ പട്ടാള വരുമാൻ വരുമോ സാറിന്റെ കുടിക്കാൻ കിട്ടാതെ പൊന്നാരുമെങ്കിൽ താരും കുടിക്കില്ല ഈ ഞാൻ പോലും സാർ ഇറങ്ങി വന്നാട്ടെ വരണം സാർ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ പുഴക്കരയിലെ നല്ല കാറ്റ് കൊണ്ടു വന്ന് വീശാം ഒരു സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ ലീസോം കിട്ടുകല വരണം പെട്ടെന്ന് പോവാം നിങ്ങളീ നാടിന് പറ്റിയ വരുമോ തന്നെ വന്നി സാറേ പക്ഷെ മറ്റവനുണ്ടല്ലോ അച്ചറ്റ ഭട്ടര് അവൻ നാറി അജാതിയന താൻ എന്തു വേണം പറഞ്ഞോ പക്ഷെ പട്ടാഭി സാറിനെ തൊട്ടുള്ള കളി വേണ്ട പിന്നെ അടുപ്പം കെട്ടാൻ തന്നെയാ പക്ഷെ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ലെന്ന് മാത്രം കെട്ടിയാലൻ നഷ്ടപരിഹാര തൂവയും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കാവല്ലോ ഒരു വെടിക്ക് കിളി പോലെ ഒരു പെണ്ണും ഒപ്പ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയും ഇത് പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് കാശ് കിട്ടിയ പുളിക്കുവോ ആരും കൊതിച്ചു അയാള് പണത്തിന് വേണ്ടി ചതിക്കുന്നു എന്റെ പട്ടാഭി സാർ പണം മോഹിച്ച് അടക്കണമെന്നു നിനക്കൊന്നും അറിയില്ല അയാളെ ആർക്കും അറിയില്ല അയാളെ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം മുഴുവൻ അംഗഭംഗം വന്ന പട്ടാളക്കാർക്കും മരിച്ചു പോയരുടെ ഭാര്യമാർക്കും അയച്ചു കൊടുക്ക ആ പാവം അയാൾ പറ്റിക്കാന്നല്ലേ എടോ ഭീമലയെ പട്ടാഭി സാർ തന്നെ കെട്ടും തന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയെ പട്ടാഭി സാർ തന്നെ കെട്ടണം അയാളാ കെട്ടേണ്ടത് ആ മനസ്സ് നീറുന്ന എനിക്കറിയാം അങ്ങേരുടെ കൈ കൊണ്ടാ നന്ദു മരിച്ചത് ആ കൈ കൊണ്ടാ അവന്റെ ജീവനെടുത്തത് അങ്ങേര് തന്നെ അവൾക്കൊരു ജീവിതം കൊടുക്കണം ൾ കണ്ട 
மலையே மகர விளக்கின் மஞ்சுள நாளம் மிழி தெளியானாய் காணும் ஞான் பந்தளநாதன் வன்புலி மேலே வந்தெழுந்தெழும் மாமலையே மகர விளக்கின் மஞ்சுள நாளம் மிழி தெளியானாய் காணும் ஞான் നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്ന് എനിക്കും നമ്മുടെ റെജിമെന്റിനും അറിയാം പക്ഷെ ഹയർ ഫോർമേഷനും ജാക്ക് ബ്രാഞ്ചിനും അതറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഈ സൈലൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ നന്ദകുമാറിന്റെ സഹോദരൻ വിശ്വനാഥന്റെ കംപ്ലൈൻസിനെ സത്യമാക്കും സോ യു ഹാവ് ടു സ്പീക്ക് നാ മേജർ ഇപ്പൊ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ പുതിയ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് ഒരു സിവിലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുക അതും യാതൊരു ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സും നോക്കാതെ എന്നിട്ടാലും മിസ്സാവുക കേട്ടില്ലേ പുറത്ത് ആളുകളുടെ ബഹളം മേജർ അന്നത്തെ എൻകൗണ്ടറിൽ വാട്ട് റിയലി ഹാപ്പൻ ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് ക്യാപ്റ്റൻ നന്ദകുമാർ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഐ റിയലി വാണ്ട് നോ വിൽ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഐ ജസ്റ്റ് ഡോണ്ട് ഹാവ് എൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഐ ഓൺലി കിൽഡ് ക്യാപ്റ്റൻ നന്ദകുമാർ ഈ കൈ കൊണ്ടാണ് വന്നത് ഈ തെറ്റിനെ ഫോർ യു നൗ യു കെൻ ടേക്ക് ആക്ഷൻ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫ്രം മൈ സൈഡ് കൂൾ ഡൗൺ ജസ്റ്റ് കൂൾ ഡൗൺ ഞങ്ങൾ താങ്കളെ കുറ്റപ്പെടുത്താനോ ശിക്ഷിക്കാനോ വേണ്ടി വന്നതല്ല but do you know the consequences of the statement you have made it to me just now you may even face a court martial i know the consequences but my statement stands still oh if that is the case get ready for a long journey naala nammal ivadam vidugiyana from now onwards you are under close arrest അതിനിടയിൽ ആ മൊയ്തൂപ്പിലാക്കണ്ടേ കാണാനില്ല വിട്ടുകിട്ടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നാട്ടുകാരും 
നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കണം മൊയ്തു ഇവിടെ ഇല്ല അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം അവനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കൊന്നോ അതോ മറ്റവരെ നിങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചോ ഞാൻ ആവശ്യം പറയരുത് മൊയ്തുവിനെ ഞങ്ങൾ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു എന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാ ചോദ്യം ചെയ്ത് പിറ്റേസ് തന്നെ അയാളെ പറഞ്ഞു വിടുകയും ചെയ്തു അയാൾ പോവാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അന്വേഷിക്കുക അല്ലാതെ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കരുത് അവര് ബഹളം വെക്കും സാർ ഇവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇവരുടെ ഭർത്താവിനെ അതിന്റെ വേദനയൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഒരാളെ കൊല്ലാനും പിന്നെ അയാളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു മനസ്സാക്ഷി കുത്തില്ലാതെ വന്ന് നിൽക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അറിയാം എവിടെ നിങ്ങളുടെ പട്ടാഭി സാറ് എനിക്ക് അയാളെ ഒന്ന് കാണണം എന്തിനാ നന്ദുവിനെ കൊന്നെന്ന് എനിക്കറിയണം ഇങ്ങനൊരു മഹാഭാവം ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നാടകം കളിച്ചെന്ന് എനിക്കറിയണം ഞാൻ കേട്ടതൊക്കെ സത്യമാണോ എനിക്ക് അയാളോട് ചോദിക്കണം വിമല കേട്ടതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ കേൾക്കാത്ത കുറെ ശരികൾ കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടെ കേട്ടിട്ട് പോയാൽ മതി നാളെ നീയോ ഞാനും ആകാം അത് പട്ടാളക്കാരന്റെ വിധിയാണ് നാടിനു വേണ്ടി കൊല്ലാനും ചാവാനും പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരാണ് നമ്മൾ രാജ്യത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെ കൊല്ലുമ്പോഴേ നമ്മൾ ധീരന്മാരാവുന്നു വ്യക്തി വൈരാഗം തീർക്കാൻ ഒരാളെ കൊല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊലപാതകളാവുന്നുള്ളൂ നീ ധീരനായ ഒരു പട്ടാളക്കാരനാണ് മറ്റുള്ളതെല്ലാം മറക്കണം മറന്നേ പറ്റും പ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ആ അറ്റാക്ക് കോളനിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് അവരത് ചെയ്യുമെന്ന് ആരും കരുതിയിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ഒരുപാട് പേര് മരിച്ചു തൽക്കാലം ഞങ്ങൾക്ക് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഇന്റലിജൻസ് സോഴ്സ് റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നൊരു പിഴവ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷയിലും കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ ആളുകളും അവരുടെ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നു വിവരം ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അറിയിച്ച് ഞങ്ങൾ വേ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു
നാളെ കൃഷ്ണപുരം അമ്പലത്തിലെ ഏകദേശിയാ ടെമ്പിൾ ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് ഇവിടുത്തെ ടാങ്കിന്ന് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യണ ഇന്ന് രാത്രി വാട്ടർ ടാങ്കിൽ സൈനേഡ് കറക്കാൻ അവർ പരിപാടിയിട്ടിരിക്കുക എന്നെ അവർ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു വരിക ഉടനെ അവരെ തടഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നാളെ ഏകദേശിക്ക് വരുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരിക്കും അതിന്റെ പേരിൽ നാട് മുഴുവൻ വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാവും അത് തന്നെ അവരുടെ ഉദ്ദേശം പട്ടാഭി സാർ അവിടെ അടുത്ത ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം പൊട്ടി തകരും തകർക്കണ തകർക്ക് അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് നീ ഇതിനകത്ത് കലക്കിയിരിക്കുന്ന വിഷം കഴിച്ച് പതിനായിരങ്ങൾ മരിക്കരുത് അവരുടെ മരണത്തിന്റെ പഴിപേറി പിന്നെയും പതിനായിരങ്ങൾ തമിഴ്ത്തലിച്ചാകരുത് അതുകൊണ്ട് നീ ഇത് തകർക്കണം തകർത്തേ തീരൂ പറ്റുന്നില്ലല്ലേ തകർത്താൽ നിന്റെയും നിന്റെ ആളുകളുടെയും പദ്ധതി നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നീ തകർക്കില്ല പക്ഷേ ഞാൻ തകർന്നു എനിക്ക് തകർത്തേ പറ്റൂ എന്തായാലും അറിയേണ്ടതല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ നന്നായെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി വിഷമിക്കണ്ട നീ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അത്ര വലിയ ചിട്ടിയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾഡ് എ ഫോർമാലിറ്റി എന്ന് വിചാരിച്ച് വെള്ളോടി നിർത്തുകയൊന്നും വേണ്ട രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചില്ലേ പിന്നെ നീ എന്തിനും ഉള്ളടാ പക്ഷേ ഒരു ലിമിറ്റ് വേണം കേട്ടാ അമ്മ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നീ വേണം അമ്മയെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ഇത്തവണ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ നീ ഇടയ്ക്ക് അമ്മ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കാണണം കരയല്ലേ വന്നത് നന്നായി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുകയായിരുന്നു വിമലയുടെ മുന്നിൽ നാടകം കളിച്ചതും എല്ലാം മറച്ചു വെച്ചതും രക്ഷ ഭയന്നോ കുറ്റബോധം കൊണ്ടോ അല്ല ധീരനായിരുന്നു നന്ദു അവന്റെ വീരമരണം ദയാവധമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിസ്സാരമാക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാ 
അന്തുവിന്റെ വിധവയാണ് വിമലം നിറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം എനിക്കൊരു ഷോക്കായിരുന്നു എല്ലാം തുറന്നു പറയണം തന്നെയാ കരുതിയത് പക്ഷേ ഒരു ദുരന്തത്തെ പുഞ്ചിരിയോടെ നേരിടുന്ന വിമലയെ കണ്ടപ്പോ വീണ്ടും വിഷമിപ്പിക്കാൻ തോന്നിയില്ല പിന്നിട്ടപ്പോൾ കുറ്റവിമുക്തിയുടെ പുണ്യസ്നാനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചെത്തിയ പട്ടാഭിരാമന് പുതിയ കർമ്മകാന്തത്തിലേക്ക് യാത്ര തുടരേണ്ടി വന്നു അകലെ തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്ന ദൗത്യത്തിന്റെ ഭൂമികയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട അയാൾക്ക് നെഞ്ചുരുകി യാത്രാമൊഴി പറഞ്ഞു പൊന്നാരിമംഗലം 